남자친구가 있었는데 실현을 당하고 얼마 안 되었는데 연애하기가 두려워요. 불가에서는 결혼을 어, 불가에서는 결혼을 하는지요. 결혼은 꼭 해야 하나요? 주변의 지인 중에 국제 결혼을 한 처자가 있는데 스님은 국제 결혼에 대해서는 어떻게 생각을 하시는지요? 그걸 결혼하는 스님한테 왜 그런 걸 물어? 스님한테 결혼은 꼭 해야 하는지요? 이래 물어 뭐라 그럴까? 스님한테 혼자 사는 스님한테 결혼은 꼭 해야 합니까? 이러면 꼭 해야 한다 이럴까? 안 해도 된다 이럴까? 아이고 좀 모자라나 뭐가 좀 결혼한 사람한테는 결혼 꼭 해야 됩니까? 이런 질문이 가능하지만은 혼자 사는 사람한테 결혼 꼭 해야 됩니까? 결혼 꼭안 해도 되니까 이렇게 혼자 사는 거 아니에요. 음, 결혼 안 해도 됩니다. 음, 내가 안 해보니까 안 하는 게 훨씬 좋아요. 그런데 그렇다고 결혼을 하지 마라 이런 말을 할 수가 없어요. 왜냐하면 결혼한 사람 중에 나보다 더 나쁜 사람도 있지만 나보다 더 좋은 사람도 있을 수가 있어요 없어요? 있어요. 아직은 내가 못 만나봤어요. 음, 있을 수가 있기 때문에 결혼을 하든 결혼을 안 하든 그건 자유예요. 해야 된다 안 해야 된다 이런 건 없어요. 어, 그 다음에 연애를 했는데 실현을 당해서 두 번째 다시 연애하기가 두렵다 그러면 안 하면 되지. 나는 일을 안 하고도 잘 살잖아. 웃으면서. 그래서 아무 문제가 없어요. 그 질문에 대해서는 답다 했어. 음, 그건 뭘더 물어보고 싶어요? 지금 실현을 당해서 아직도 힘들어요? 실현을 당했다는 거 보니까 차였네. 찼어요? 차였어요? 네? 기억이 잘안 나요. 아니 상대가 나를 떠났느냐 내가 싫다고 떠나, 떠나왔느냐 그것도 모르겠어. 어떻게 헤어졌는데요? 그냥 밥 먹다가 헤어졌어. <웃음> 그래 밥 먹다가 어떻게 헤어졌어? 내가 나하고 더 이상 만나기 싫다 헤어지자 이렇게 헤어졌어요. 상대가 나더 이상 나하고 안 만나겠어 이러고 갔어요. 서로가 안 만나겠다고 헤어져. 그래 누가 말을 먼저 꺼냈어? <웃음> 잘 모르겠어요. 그 서로가 안 만난다면 서로가 싫었다는 얘기네. 근데 뭐 시, 그게 왜 그런데 병이 돼요. 그럼 내가 하나 물어볼게요. 자기는 죽을 때까지 한 남자만 만나서 사는 게 좋아요? 이 남자 저 남자 좀 만나보고 한 남자 정해가 사는 게 좋아요? 잘 모르겠어요. 아니 내가 지금 30대 초반인데 내가 죽을 때까지 딱한 남자만 만나가 사는 게 좋냐? 이 남자 저 남자 좀 만나보다가 그 중에 괜찮은 한 남자를 만나가지고 평생 사는 게 좋냐 이 말이에요. 둘다 좋을 것 같아요. 둘다 좋을 것 같아. 한 남자 만나가 평생 살아도 되고 또 이저거저거 또 만나보다 그중 괜찮은 걸 골래가 평생 살아봐도 되고 또 살다가 버리고 또 괜찮은 게 있으면 만나 살아봐도 되고 다 괜찮지. 그러면 실현이랄 게 없잖아. 그 인간이 떠나줬으니까 내가 또딴 남자 만날 기회가 생겼잖아. 내가 보기에는 지금 만났던 남자는 별로요. 자기가 눈이 삐었어 그게 가슴에 남는지 모르지만 다음에 만나는 남자도 별로고 한 다섯 번 건너가면 괜찮은 남자 만날 거예요. 그러니까 전혀 문제가 없어요. 감사합니다. <웃음> 네. 그러니까 두 번째 만나는 남자한테도 너무 신경 쓰지 마세요. 어, 이 남자는 지가 떠나줄수록 누한테 유리하다. 내한테 유리 내가 발로 차면 내가 죄를 짓는 거거든. 지가 나를 차고 가는 거는 나한테는 죄가 돼야 안 돼요? 안 되지. 
다른 사람부터 동정도 받고 아주 좋아요. 그런데 이 인간이 붙어있는게 나아요. 떠나주는 게 나한테 유리해요. 떠나주는 게 유리해요. 몇 번째 내 남자가 있다? 다섯 번째. 그렇기 때문에 전혀 신경 쓰지 말고 그냥 연애를 하세요. 알았죠? 대신에 자기가 차는 거는 내 남자 찾도록 도와주는 인간이고 붙어 있으면 내가 차면 안 돼요. 근데 다섯 번 안에 있어요. 다섯 번째가 아니고 그게 두 번째 될지 세 번째 될지 모르니까 붙어 있으면 내 남자인가 하고 떠나면 더 좋은 게내 남자인가 이렇게 생각하면 연애하는데 두려움이 생길까 안 생길까? 안 생기겠죠. 떠날수록 좋아요 안 좋아요? 좋아요. 어, 껌처럼 붙어 있는 게 문제지. 